倩倩，你喝酒了吧？我像喝酒的样子吗？爸爸回来吗？宝贝，你长得好漂亮啊！阿姨好喜欢你，阿姨好爱你啊！爸爸阿姨。爸爸，你弄脏我了，你放开！爸爸，阿姨喜欢你。倩倩，倩倩，你都把孩子吓着了，哎，快起来，起来，你就把孩子走开。你还在装？你这个女人，这么多年了，一直虚伪的活着，你不累吗？倩倩，你是怎么了？是不是遇到不开心的事儿了？我是不开心。我最大的不开心，就是认识了你。倩倩，你喝了多少酒？别开心。是，是不懂。像你这么自私的女人，怎么会理解别人的感受？你知不知道，这么多年，我每次只有这里疼的时候，才知道杨倩倩自己还活着。靠着你们叶家的同情和怜悯活着，来到现在，我还要靠你们叶家的怜悯和同情换取你们一点点爱吗？啊！我不需要。妈妈，你让他走，我不喜欢他。妈妈，别说了。妈妈，你让他走。我这么说，心里好难受的。妈妈，也爱你。妈妈，好像是那个老巫婆的。有开闹是吧？开闹就开闹，我不怕。我求你，你抱抱我好不好？我求求你抱抱我，我难受。我知道，去那边吧。我好难受，我求你。去那边。
，你还要让我忍到什么时候？时候到，我快崩溃了，我快崩溃了。是这样的，晴晴，你相信我，再等等好吗？我不等，我不想再等了，我再也不想过这样的生活，我不想。我知道你很难，你相信我好吗？你才是我的最爱。只是现在时机不对，时机对了之后，我一定告诉他，我一定告诉他。别骗我。你只会欺负我，你除了欺负我，还能干什么？你为什么不去欺负他？倩倩，我也很难受，你要相信我。你如果真的爱我，那你今天就别走了，你就别走了，你别走，我求求你了。第一次见到你的时候，还在意大利。你还是一名兼职的翻译。你穿得很漂亮，一点都不像是打工的。大家累的时候，你就躲在一边
那么的安静，那么温柔。直到有一天，我肚子饿了，出去买东西吃，看到坐在台阶上的你，手里拿了块干面包，看你狼吞虎咽的样子，我仿佛看到了我自己。小时候，我家很穷。真的很穷，我妈经常去邻居家捡一些剩菜剩饭回来喂我。突然，我觉得你就是我，我心疼你，我想靠近你。你不仅仅是我世界上的。你是我的胳膊，你是我的大腿，缺一不可。我怎么会扔掉我的胳膊和腿呢？除非我死了。唯一翻身的机会都给毁了。走了，嗯，早点休息，嗯
，我把高尖带给外婆唱一唱啊、嗯。他家住在遥远有比心的地方，我要担心附近是否有大灰狼。当太阳下山岗，我要赶回家，同妈妈一同进入甜蜜梦乡。妈妈，我唱的好听吗？好，妞妞唱的真好听。妈妈，你怎么哭了？妈妈，你的脸怎么这么烫呀？妈妈没事儿，吃点药就好了啊。嗯。嗨，燕儿啊，看以前啊，我还想住在城里，可现在呢？我觉得乡下好，这乡下空气又好，又干净啊！哎，跟你婆婆说，那地留着，看离我们多近，多好啊！她说了，让我十天半个月就去一回，拿点这些新鲜蔬菜回来，这全是绿色的，健康。都是好人。哎呦妈！静怡，你来看，我们从王燕婆婆那儿拿的新鲜蔬菜。怎么不理人呢？王总，叶小宝这样节俭，我看他不把他们家公司赔个精光，他他不肯罢休。小声点儿，明月，现在不是说风凉话的时候。如果他垮了，公司就垮了，到时候我们能得到什么？什么都得不到。尽量帮帮他。行，我明白了，不想说了。喂，妈。儿子，你是不是和他又吵架了？没有啊。啊，今天突然出去了，到现在还没回来。放心吧，妈，一会儿我给静怡打个电话。啊，好吧。嗯。金找我打球，于金，他找你干什么？谁知道呢？这个老狐狸，我去会会他。喂，小宝，你姐还好吧？好、哦，这么关心我姐姐。说什么呢？那天我不是去你家，她婆婆误会了吗？我说用不用解释一下？我解释过了，没事。真没事。这样吧，我把我姐电话发给你，然后你自己问问她。啊，哎哎，不不。
享受，忍受你给的寂寞，无怨无悔为你守候。他是否天真如我，相信你的永久，给你最多的自由。任你随意将感情挥霍，不要再给我承诺，你已经将我伤透，心碎得太彻底，面对明天如何继续？不必再说你爱我，如果爱不能长久。希望真实的拥有已足够。你干什么？没什么，有股女人香水的味道。你别嫌弃我，我就是随便这么一说。进，进，你开门啊！谈什么谈？哎，静音，没事吧？你看他现在这个样子，跟泼妇一样。他对我真的很好，我让他干什么，他就干什么。他的妻子一定想不到，他老公会这么听话吧？进来。这是这个月的销售表，成绩还不错。嗯，忙吗喂，李静怡，我于清江。啊，你在医院？李静怡，你怎么了？发烧。你是他家属吗？哦，大夫，您过来一下。他要紧吗？他好像受了什么刺激，又因为疲劳引起的脱水，需要住院吗？看情况吧，不行就住院观察一天。哦，那我去办住院手续。啊、哦，谢谢你啊，于青江，过来。大夫说可能要住院一天。不用了，就是发烧，输完液就送我回家吧。行，你先休息吧。打球有时候跟人生一样，当你觉得万事俱备的时候，吹来的却是西风，万事变成了无事。万事皆有定律，一切随缘吧。嗯，有人说，不能坐享其成，而且犹豫不决，也不是君子之道。于董，你现在说话越来越高深了，我不懂你的意思。哈哈。我的意思是，通道而谋。你是指叶氏集团？你放心，我不会逼你，你的岳父会逼你，你的房地产投资我会介入，就算你欠我一个人情吧。当然了，如果你还想当董事长，我也会助你一臂之力，就算你多欠我。好球，那就谢谢于董了。妈，你再给我洗个梨。哼，你呀、啊，整天就知道吃，别人还减肥呢你。到时候你不怕你老公不要你？嗯
记得吃药啊。谢谢。啊，赶紧回去吧。了吧，我赶紧去给你热点吃的，好不好？嫂子，还有妈妈从乡下拿来的蔬菜，可新鲜了，一会儿做给你吃。静怡，来喝点水。嫂子，啊，静怡啊，你有什么事儿吗？嗨，有事儿是跟我说。自从你嫁到我们王家呀、啊，我就把你当亲闺女一样。有什么事儿跟我说，妈给你做主啊。对，还有我呢。妈，我没事。是不是？刚才那小子欺负你了，就是给你开车那个小子。妈，那个真的是小宝的朋友。啊，呃，我知道，知道，我知道。嗯，静怡啊，王静最近呢工作太忙了，没有及时的关心你。我呢，又没什么文化，就知道跟那些老太太瞎聊天，也没怎么关心你。这样，等王静回来，我好好跟她谈谈。好不好？行了，妈，你不说你就说一句嘛，这都说好几句了。我们先走走走走走走。嫂子，我们走了啊。嫂子，嫂子，哎，对，嫂子，嫂子，哎呀妈，嫂子晕倒了。哎呀，那你冲我叫什么？赶紧打电话呀！幺幺九，知道知道。对，幺幺四。哎，也不对，太不容易说，打那个什么幺。如果你还想当我市长，我也会助你一臂之力，就算你多强。人气。喂，燕子，怎么了？嫂子在医院，你赶紧过来吧，他晕倒了。你说什么？我马上到。好点了吗？妈妈，你好点了吗？妈妈没事的。你吃饭了吗？没有。我出去买点吃的。对不起，妞妞。哎呦，我刚去热个菜，怎么又喝上了？快快快，别喝了啊！来来来，尝尝妈给你炒的菜。那来，嗯，你真的关心我吗？哎呀，看你说的，你是妈的亲生女儿，是妈身上掉下来的肉。妈能不关心你吗？就像六年前我没见过一眼的妞妞一样，我到现在一想起来就揪心的难受。我真的想不明白，你当初为什么能把养了十年的我抛弃，一走了之？你是怎么想的？妈
。哎呦，倩倩，你看看看看，我都不敢来了。每次一来你就说那陈芝麻烂谷子的事儿，你就不内疚？可母亲十月怀胎有多么不容易，可你为什么把我的孩子给叶静怡？哎呦，静静啊，妈妈都是为了你好啊！你想想啊，你带着悠悠那个拖油瓶，怎么能出得了国呢？出不了国，能有现在的成就吗？妈妈都是为了你的幸福。没错。多疼吗？知道我心里面有多疼吗？我生不如死，说的就是我。我现在，倩倩，你别这样，你别这样，倩倩，倩倩，是妈妈对不起你，妈妈对不起你，我，我，我该死，妈妈真的错了。我想我的孩子，我想我的孩子，我想我的妞妞，妈，我不想我的妞妞。可是我们怎么办？我们总不能去把妞妞抢回来吧？你不是跟王金商量了吗？他怎么说？心事儿，哎呀，有什么心事啊？随便喝喝玩玩，你就别骗我。说说说说，我也帮你出出主意。没什么，就是觉得人生很奇妙，因为有时候你的判断似乎会突然颠覆。呃，你之前觉得一个特别靠谱的人。可发现，好像并不是这样的。或者说，你之前特别讨厌的一个人，通过了解之后，你会发现这个人其实很可爱。懂我意思吗？说的什么我都听不明白啊！我的意思是说啊，这个人啊，他都有两面性。比方说，我认识一个人，我之前呢。觉得这人特别的讨厌，可是后来通过一些了解之后，我发现他的身世特别特别可怜。就是突然间嘛，你会怀疑自己的判断，你懂我意思吗？谁呀、啊？我告诉你，<笑>你就胡说八道，我这讲不管你，不陪我喝一杯。我，我，你干嘛？不是，我正好有话要跟你说。之前我误会你了，对不起。知道我不是花公子？不是，那就好了。妈，我回来了。哦，您回来了。静怡，好了吧？没事吧？嫂子，哥，妈煲了鸡汤，过来喝点呗。不喝了，我们在医院吃过了。走吧。嗯。他
真的没事吗？他不会知道什么了吧？应该不会吧？妈，没事，别担心。嫂子，你起来了。妈做了早饭，要不要来吃点？哎，静怡，吃点早饭吧，还是热的。不吃了。嫂子，哎，对。哎呀，那我干嘛让我问问他呀？问什么问啊？他还想说，你不问他也会说的。他那样子挺让人害怕的，吓得我话都不敢说了。好好伺候着吧。干嘛一定要在外面见面？你可以去找我。我想跟你好好谈谈。怎么了，静怡？干嘛这样看着我？你看起来好可怕。我得好好看看你的长相。我们认识这么久，我都没有好好看过你。怎么了？你，你还是在为那天的事情生气是吗？对不起啊。那天我很抱歉，我是喝多了，我向你道歉。我是想问你，我的老公，你老公怎么了？你说过，你觉得他有外遇，你了解多少？我只是随便说说的。我不知道你发现了什么，但是，一般男人出轨，只要他的老婆不是很笨，都会发现一些蛛丝马迹的。是，要想人不知，除非己莫为。姚倩倩，我只是想问问你的感受：和一个已婚男人交往，到底是觉得很快乐呢，还是觉得羞耻？我们是真心相爱的，天生一对，我们是有感情的，不像你说的那样子，我不是第三者。什么感情？说了你也不知道，是很刺激吧？但那是不道德的，姚倩倩。
看在好朋友的份上，我劝你一句，放弃吧。他口口声声说爱你，但那都是骗你的。不，他一定会娶我，他一定会跟他老婆离婚的。你好天真，每个出轨的男人都会跟小三这么说。如果他想离婚，为什么到现在都不离，而是消耗着你的青春，让你无望的等待？一年、两年、十年，女人的青春有几年？我告诉你。一个男人爱一个女人，就会给她婚姻，给她一个稳定的家，否则就不是爱。你别对我说教了，管好你自己吧。倩倩，你是我最好的朋友，我是关心你。好好想想，这个男人对你的爱到底有多少？全部。那对他的老婆呢？一点爱都没有吗？他烦他老婆烦得要死，听到声音都会烦。如果他这么烦他老婆，为什么不离婚？如果你是他的最爱，为什么不跟你名分？好好想想，你都为他打过胎，这样的男人真的爱你吗？你好好清醒清醒吧，够了，别再说了。我苦口婆心的在跟你说，听我的，放弃吧。喂，对，是我。开会，好，我马上过去。我们是真心相爱的，天生一对，我们是有感情的，不像你说的那样子。我不是第三者，他烦他老婆烦的要死，听到声音都会烦。现在有多少钱了？银行里有五千万了。好，我知道了。我永远不会原谅。你说什么？没什么。静怡，我总感觉你最近有点不太对劲儿，心里有什么事儿？你心里要是有事儿的话，你就说出来嘛，憋着多难受啊！我的一个好朋友，老公出轨了，跟他最好的朋友，我劝了他一天，他好可怜，把自己的青春都献给了家和老公。是啊。女人很不容易，那她是装作不知道呢，还是离婚呢？我觉得，一般聪明的女人都会装作不知道，否则就得离婚。干嘛装作不知道？要是我
，你能怎么样？我就捅死他们，自己活不了，别人也别想活，人都有比过的时候。这我上次说那个房子资料，哦哦，您看看是不是都像我说的，都是好房子、好朝向、好地段。啊啊，这真的能行吗？爸，您就信我一次行不行？不是，我都承认了，我服装确实做的没那么在行，但是房地产这事儿我上次也跟您说了，我研究了好长时间了，您就信我一次，肯定没问题的。嗯，行，打电话让姐夫晚上回家吃饭。您就想听听我姐夫的意见呗？<笑>我打去。告诉王静，哎，拜拜。喂，是我，有事吗？我爸让你今晚到我们家吃饭。王静也去。好啊，去有回忆的地方，也是好事。你下了班就直接过去
喜小宝，哎，谢谢爸，谢谢谢谢爸，恭喜舅舅，又谢宝贝儿，哎，不着急喝，呃，你们先坐，我讲两句，坐坐坐，开场白的啊，是，呃，嗨，呃，反正我挺高兴的，然后我希望大家放心，我一定会好好努力的，尤其想谢谢姐姐还有姐夫，呃，尤其是姐夫。谢谢姐夫支持我，来，咱干一个吧，姐夫。小宝，好看。哎，静，你正在喝中药调理呢，不能喝酒。哎呦，姐，你让我们这些单身的活不活了？哎呀，你姐就这样，什么事儿啊，都替你姐夫着想，哪怕是这么大点的小事儿，是吧，静怡？好了，别说了，我们吃饭吧。静。你最爱吃的红烧大虾，哎呦，你看他们两个人还跟那个新婚燕尔是如胶似漆的啊！我们不是也一样？就是了吗？羡慕死了！我跟你说，姐，我要找一个像你这样的，我想都不想，立马结婚。是吗？嗯，金，真让你赚到了。金姨，爸妈都在呢，不好啊。还害羞啊你？妈妈，我想吃虾。你也想吃虾呀？好的。倩倩，这黄鱼特别好吃，张妈的手艺，尝尝。爸，哎，来，吃点青菜。哎，好，您血压不好。你们都吃了，一个够吗？够了。哎，这叫会干的，不如会看的；会看的，不如会生的。你哥辛辛苦苦干这么长时间，全都白费了。那时候他们凭什么让叶小宝当董事长啊？他根本就没那个资格。哎呀，人家让自己的独子当董事长很正常嘛。你要开一个公司，你能不让我哥当啊？你哥为他们卖命啊，比做苦力好不了多少。哎，你说你哥那么能干，有谁在乎他呢？他现在呀是圣恩脚下的泥土。我说你哥。他现在要是处境好一点，也不用忍受这种不公平了吧？啊！我怎么有点听不懂啊？妈，你的意思是我吃苦就是应该的，对吧？你，你能和你哥比？妈，我是不是你亲生的？不是，你是我从垃圾堆里刨出来的。嘿。哎，王姐，我让你上来就想跟你说。小宝说的这个房地产项目啊，你真是要帮我盯紧一点儿。小宝是立功亲切，当然他也是好心啊。可是我毕竟觉着他生意上的经验不足啊。爸，你放心吧，我一定会全力以赴的。好。其实，王姐，公司我原本是想交给你的。可是你知道咱们中国人，爸爸，咱们是一家人，你应该信任我。你要是再解释的话，就真的伤我心了。那好，那爸爸只能是那句话了。真的感谢你，孩子，爸。爸，我给你倒水去吧。啊，好，我吃药。我有话跟你和倩倩说，倩倩，跟我来一下。那怎么跳啊？文涛，爸爸弄点水。好，快点，叫一个。不行，快点。嗯，快点找我，妈妈。你呢？你刚才是根本……老公，让你和我的好朋友一起工作，是不是你觉得有些不舒服？怎么会呢？当时是我求倩倩来帮你的，回头一想，我觉得自己有些多管闲事。你不记得了吗？那个时候，你对倩倩很有意见呢
。我什么时候对倩倩有意见了？当时你听说，倩倩跟一个已婚男子在交往，你说他道德败坏。啊，对了，这是倩倩在我们家吃饭之后，你们第一次见面吧？倩倩，是，我老公对你好吗？老公，你有没有欺负倩倩？她可是我最好的朋友，这你是知道的。我们虽然没有血缘关系，但我们就像亲姐妹一样，对吧，倩倩？对。那么，老公，以后对倩倩。要像对文童一样，像对小姨子一样，把我比作小姨子，有点奇怪吧？怎么会奇怪呢？我们八岁就在一起，说我们更像一家人才对，而不是朋友。倩倩，我们的友谊很特别。老公，你记住了吗？我们跟倩倩。是一家人，倩倩，你记住了吗？静怡，我突然想起来，我还有点事，我先走了，我就不送你了，路上小心。这不太好，是不是有什么事瞒着我？没有啊，你脸色也不太好吗？是不是我跟姚青也说了你对他的看法？你不高兴？不高兴？我为什么要不高兴啊？跟我有什么关系吗？可我跟你说过，他就像我的亲妹妹一样。那你自己管吧，我没有时间管这些事情。他不听我的，还在跟那个已婚男人来往。那个男人的老婆要是知道了，肯定饶不了他。还有什么要说的吗？那个男的也真够坏的，让倩倩怀了孕，还伤害了自己的老婆。他光图着现在快乐，就没想想将来怎么办。听说那个男的还有孩子呢，不如你劝劝倩倩，让她及时收手，以免伤得太深。不是，静怡，我怎么劝啊？姚倩倩是你的朋友，不是我的朋友。再说了。就算她是你的亲妹妹，这是人的私生活，我我怎么管呢妞妞，妈妈不会让你没有爸爸。钟先生，好，好，钟先生，走。叶叶董早，早，姐夫，叶董有点事找你，去办公室。好，走
。姐夫啊，我都跟你说过了，你在办公室你就别叫叶董了，你就叫小宝，我听着舒服，行吗？好了，我知道了，小宝。哎，小,小宝啊，嗯，哎呦，有个事儿我得跟你说说。嗯，但这个事儿不太好说。哎呦，姐夫啊，你跟我有什么不好说的，你就说吧。爸前几天跟我说，嗯，他不太信任你的能力。爸跟你说不太信任我的能力，哼，我就知道他就没信任过我的能力。姐夫，房地产这个事儿我一定要做成。我要给他看一看，我要给所有人都看一看。你得帮我，我当然帮你了。你都不知道我在老爷子面前为你说了多少好话。啊，对了，小宝，上次给你那个绣织服装厂的合同你看了没有？看了，是要盘下那家厂子吗？现在服装销售的好，爸的意思呢，想把生意扩大。行，这是一好事儿。但是我那房地产的项目要用很多钱，流动资金够吗？这个没关系，如果咱没钱的话，可以找人合伙开发；再没钱的话，直接找银行贷款。姐夫，咱们两个好好干，你抓穿，我抓住，都是老百姓要用的，咱俩好好干。我觉得咱们离世界五百强就不远了。五百强，世界五百强，<笑>小宝，不，叶董，我相信你的能力，我更相信你，姐夫。好，小宝，你忙吧、嗯，我出去了。好，谢了啊，姐夫。客气什么呀？怎么不接我电话呢？你跟叶静怡过得不是很幸福吗？还管我干嘛？我是死是活，跟你没有一点点关系了吧？还真的生气了呀？你傻不傻呀？我是很傻。你是不是担心我去了以后会告诉他们我们两个人的关系，然后告诉他们妞妞是我的孩子？我都跟你说了，我这么做是为了我们的未来。又来了。别再提这些了，我就在你们的面前，眼睁睁的看着你和别的女人好，然后自己的亲生孩子不能相认，我有多痛苦，你知道吗？倩倩，冷静点。我没有办法冷静，让我怎么冷静？我每天一闭上眼睛就是妞妞，一睁开眼睛还是妞妞，我有多痛苦，你知道吗？刘倩倩，不好意思。姚倩倩抢了叶静怡的男朋友，不对呀、啊！明明是叶静怡抢姚倩倩的男朋友啊！我怎么会同情一个第三者？哎，你吓死我！你，你干嘛呢？没干嘛。这你看一下。你自己处理，有事出去。哎，静怡，啊，回来了。嗯，怎么爱看这种杂志来？娟子帮我找了份美容顾问的工作。你待在家里挺好的呀。好吗？你不觉得？我们之间的差距越来越大了吗？你想出去也行，省着你待在家里，天天胡思乱想的。哦，对了，一会儿我得出差，你帮我收拾收拾。好，嗯，少带点儿，我几天就回来了。
到了地方，别让我给妞妞打个电话